¿Cómo les va? Eh, continuamos con el curso de programación 1 basado en JavaScript y hoy vamos a ver el video número 24 donde vamos a profundizar sobre el objeto console. Console. Entonces, eh, habíamos visto anteriormente todos los videos que hemos trabajado hasta ahora y que hemos usado bastante el console.log para enviar la información a, tra a través de la consola para que el desarrollador eh, pueda ver eh, qué está pasando en su, en su código. <coughs> Digo desarrollador porque generalmente la consola la usa, lo usan los desarrolladores. <coughs> por ejemplo, cuando, cuando yo quiero abrir por, eh, Facebook, ¿ya? si yo quiero abrir Facebook y yo pido eh, ver la consola acá, fíjense lo que el, el, el mensaje que envía Facebook. ¿Ve? Eh, detente, bueno, esta función del navegador está pensada para desarrolladores. Si, si alguien te indicó que copiar y pegar algo aquí para habilitar una función de Facebook para hackear la cuenta de alguien, se trata de un fraude. Si lo hace, esta persona podrá acceder a su cuenta. Entonces, bueno, aquí Facebook está dando uh, por... por eh, de que los desarrolladores somos los que utilizamos la consola acá entonces bueno, esta advertencia aquí ahora veamos nosotros estamos acá estamos con esta vamos a explicar algunos métodos entonces bueno, fíjense que si yo envío por envío por envío a la consola el objeto consola Console. Fíjense lo que me muestra acá. Aquí hay un objeto, ¿verdad? Un objeto de JavaScript, un objeto especial de JavaScript. Y me muestra un conjunto de métodos. Y estos son estos métodos lo que vamos a ver ahorita. Yo voy a ver, dar algunos, no todos, pero ustedes terminen de revisar esto que está acá. Ok, entonces veamos. Eh... Ajá. Aparte de, del punto lot, o sea, del método lot para mostrar información, tenemos estos otros métodos, que es guard, de warning, el método error y el método info. Entonces veamos cómo muestra cada uno de estos avisos de este texto, cómo los muestra aquí en la consola. Si salvamos acá, fíjense que el primero lo muestra eh, con un icono especial, el segundo con un icono especial y un color especial también. El, el, para dar warning o para dar avisos en programación pues se utiliza el color amarillo y para eh, eh, indicar que es un error se utiliza el color rojo y este info pues se utiliza para mostrar la información acá bueno, es muy parecido a punto log entonces ya tenemos estos tres métodos para indicar cuando mi, mi, mi programa eh, según mi lógica de programación ocurre un error o debo dar un aviso entonces continuamos ok, fíjense cuando yo muestro un arreglo cuando, cuando yo estoy eh, o sea, declaro un arreglo y quiero mostrar ese arreglo en, 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 en la consola y de esta manera era que lo habíamos venido haciendo o sea 1, 2, 3, 4, 5, el contenido y cada uno, el índice y el contenido de cada posición. Pero la, el console me da otra forma de hacerlo, que es a través de la función table o tabla. Fíjense cómo lo muestra cuando yo lo mando a través de esta función, o sea, de ese método table. Entonces, lo muestra en forma de una tabla. Entonces, bueno, es más... Más agradable verlo de esta forma, el índice del valor, que verlo de esta forma. Entonces, bueno, esas son cuestiones que, que nos permite eh, hacer el, el, el objeto especial consola. Fíjense que en este caso, como son eh, caracteres, pues me muestra cada uno de sus valores y la posición de cada uno. ¿Sí? Ok, veamos otras, otras características. Por aquí, por aquí, por aquí. Uh -huh, hasta aquí. 
Entonces, veamos, yo puedo eh, tomar un, una, un conjunto de variables, ¿verdad? C, eh, nombre, apellido, edad, y utilizar una un, un log por, para cada uno de ellos para mostrar la información. Y aquí está. Aquí muestro a María, aquí muestro a Díez y aquí muestro la edad. Pero yo pudiera hacerlo también de esta forma. O sea, utilizo la consola pero eh, coloco cada variable separada por coma y lo muestro en la consola y de esta forma me lo va a mostrar cada, el contenido de cada de esas variables acá otra forma de hacerlo es interpolando, esto ya lo habíamos visto ¿verdad? entonces soy, colocamos el nombre, el apellido y la edad bueno, esta sintaxis ya la debemos, debemos tener clara y soy María y tengo 25 años, aquí está otra forma es utilizar eh, eh, comodines entonces eh, por ejemplo si yo quiero imprimir un string coloco el porcentaje s si quiero imprimir un, un entero coloco porcentaje b y si quiero con, eh, imprimir un flotante coloco porcentaje f en, en caso tal y fíjense cada comodín va tomando un valor en este caso el primer comodín toma el, el el valor que contiene la variable, la primera variable. Esto debe estar ordenado, o sea, el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Y de esta forma, pues, el nombre, como toma el valor de María, coloca el valor acá, en el primer comodín y así sucesivamente. Y por eso es que me aparece el, lo mismo que el, lo anterior. ¿Ok? <coughs> Continuemos. Para limpiar la consola, eh, para limpiar la consola utilizamos clear. ¿verdad? Si yo, por ejemplo, eh, vamos, bueno, vamos a colocarla aquí. Vamos a colocar ese clear aquí y vamos a, a dejar que se imprima todo lo que está aquí antes. Aquí, aquí para ver que, cómo se limpia la consola ok fíjense aquí me está dando un error pero creo que está aquí abajo uh -huh. aquí tiene que ver esto que está acá ah fíjense si yo no coloco el clear me aparece todo lo que hemos visto anteriormente entonces cada vez que yo quiera limpiar la consola utilizamos el clear este y fíjense que en este caso se limpia todo todo lo que está en la consola Ok, continuamos. Uh -huh. Veamos a ver esta parte de acá y lo vamos a explicar. Ok, fíjense cómo el, 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 el objeto Windows eh, se refiere al navegador. O sea, el, 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 que, el objeto Windows es que quien contiene a todos los demás objetos. Entonces, bueno, aquí me está mostrando cada uno de los métodos que tiene eh, ese, ese, ese objeto window bueno, esto, esto lo vamos a ir viendo más adelante o sea los, los, los eventos y todo eso lo vamos a ir viendo más adelante lo vamos a ir viendo pero fíjense que ahora tenemos aquí un bueno vamos a tener aquí el console eh, perdón, el console.log, pero document, document se refiere al documento el que yo estoy eh, trabajando y fíjense que aquí lo está mostrando, document y fíjense que aquí está todo el HTML, o sea, todo el HTML que, eh, que permite generar esta página web entonces fíjense que aquí tenemos el HTML, aquí tenemos el head, ¿verdad? El, la cabecera y aquí tenemos el cuerpo Fíjense que el, el cuerpo solamente tiene objeto console, que tiene una, una clase integrada allí, y el código JavaScript. Si nosotros revisamos eso acá, pues sería esto que yo tengo acá. ¿Mm? Ok. Entonces, de esta manera yo puedo ver el, 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 los elementos que tiene mi página, mi página web. Entonces, volvamos aquí a la consola, aquí subamos esto acá. Ahora fíjense, ahora con DIR me permite verlos, pero de otra manera. 
¿verdad? El DIR de Windows, aquí está, el DIR, porque aquí tenemos la, esta, esta división, el DIR de Windows, y fíjense que lo muestra, pero lo muestra igual, pero veamos a ver cómo muestra el documento. Ah, fíjense que ahora lo muestro diferente. Entonces, aquí cuando yo muestro el documento, yo puedo ver ciertas cosas. Por ejemplo, yo quiero ver cuántos formularios tengo. Ah, no tengo ningún formulario dentro de mi eh, página web. ¿Por qué? Porque aquí dice que la longitud es cero, etcétera, etcétera. Y no está registrado ningún formulario. Eh, por ejemplo, eh, yo quiero ver cuántos... O sea, si tengo algunos eh, eventos, por ejemplo, el evento onclick, que debe estar por aquí, onclick, que me permite dar clic sobre un objeto y, 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 y después generar o ejecutar algún código. Y fíjense que el objeto onclick no está, no, está, eh, no está codificado, no está programado. ¿Por qué? Porque está aquí está como nulo. Y así yo puedo ver ciertas cosas. Bueno, espero que esto les sirva más adelante. ¿Ve? Si ustedes quieren ver, bueno, cuántos, docu cuántos formularios tiene mi, doc mi documento, cuántos links, cuántos, eh, cuántos inputs, o sea, cuántos inputs que son los que me permiten ingresar datos. Eso cuando veamos el, do el, 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 el DOM, pues et esto va a estar un poco más claro. Y bueno, así tenemos algunas otras cosas. Por ejemplo... Eh, los grupos aquí esto va aquí así los grupos bueno vamos a, a revisar todo esto de una vez el punto grow verdad console punto group eh, permite crear un grupo y fíjense que estoy creando aquí un grupo de materias matemática física y química y aquí es que inicia el grupo y para indicarle que finaliza el grupo lo indico con grow end fíjense vamos a, a, a guardar esto aquí da un error siempre esto se me viene para acá así control s otra vez otro error dónde está dónde está se esperaba fin de entrada por aquí tenemos por aquí tenemos dónde está aquí está el, por aquí me quedó un asterisco control s ok Fallo, ok, ya vamos a explicar esto, pero vamos a quitar ese error, voy a colocarle ese error. <coughs> ok, ya no tenemos ese error, pero por aquí tengo un clear, un clear, un console.clear, está aquí, por eso que me está borrando todo. Ok, ahora sí. Todavía tengo... Oh, aquí está el otro clear. Volvamos otra vez. Ahora sí. Veamos a ver desde acá. Pero aquí voy a colocar un poquito más corto esto. Voy a colocarle 5. Muy bien. Ahora fíjense. <coughs> Por aquí debe haber otro clear. Clear, 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 clear. Y los grupos. Aquí está. Ok. Ahora veamos, fíjense que aquí aparece el grupo, lo que estoy imprimiendo, esta parte. Estoy imprimiendo materias y, de, y fíjense que crea un grupo, fíjense que le está dando aquí como una sangría y yo puedo colapsar esto o eh, desplegar. ¿verdad? Esto es de repente que ustedes quieran generar información y que la información tenga varios ítems, por, por ejemplo. O quiera mostrar varios errores que... que que se da en una función, entonces lo muestran formando un grupo para que haga referencia a una sola cosa. Y fíjense que aquí lo tengo colapsado. Voy a volver a ejecutar esto. Fíjense que cuando es solamente grow, aparece de esta forma, aparece desplegado. Y cuando es colapse, pues él lo que lo hace es eh, colapsarlo, o sea, recogerlo. Y fíjense que yo puedo desplegarlo o colapsarlo. Entonces la diferencia entre estos dos es que esto lo muestro desplegado y este no, no los muestro de esa forma. Ahora veamos. Hay un... Hay un... Otra... Otro, otro método que se llama time. Y aquí, y aquí está otro método que se llama time. Esto lo que hace es medir el tiempo...
¿Qué se tarda en ejecutar, ejecutar un bloque? Entonces lo que hacemos es, donde comienza el bloque que yo quiero medir el tiempo de ejecución, coloco esto, console time punto, y aquí adentro una etiqueta, aquí adentro. Y luego colocamos el bloque que se va a ejecutar y acá vamos a colocar el time en. Y es muy importante que esta etiqueta sea la misma, o si no, no funciona. Y fíjense que aquí me está dando eh, el tiempo do, que se ejecuta es, eh, eh, el, este bloque que está acá, el for este. Fíjense que yo este, estoy eh, creando un arreglo de un millón de posiciones. Aquí hay un millón. Luego en el arreglo, en, en el for, ejecuto desde igual a cero hasta un millón porque es hasta la longitud de ese array. Y lo que estoy haciendo es agregándole i a cada una de esas posiciones. ¿Por qué? Porque esto lo crea de, de un millón de posiciones, pero esto está vacío, ¿no? Está vacío, no tiene ningún valor. Y aquí lo que hace es re rellenar cada valor con la posición de i, o sea, con 0, 1, 2, 3, hasta un millón. Entonces, este for debe ejecutarse un millón de veces. Y lo que está haciendo time y time en es medir el tiempo que está desde aquí hasta aquí. Eso es todo. Y fíjense que el tiempo es 3.65 milisegundos aquí. Tardó en ejecutarse esto. Ok. Ahora el con este, el con, lo que hace es contar cuántas veces se está ejecutando un ciclo o un bucle. Entonces aquí lo que hacemos es eh, imprimo por pantalla, ¿verdad? O, o mando a la consola el valor de K que es 0. Porque acá comienza en 0, después 1, 2, 3, 4, 5. Y el home va contando el ciclo. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, 5, 5. Entonces esto, esto es, debe ser muy, o sea, es muy útil. ¿Por qué? Porque de repente yo quiero ver cuántas veces se está ejecutando un while y resulta que no es lo que yo esperaba. De repente la condición que yo estoy colocando acá eh, no es la adecuada para que el número de ciclos que debe ejecutarse sea el, el esperado. Entonces, bueno, podemos ir contando eso con, con, con esto que está aquí, con, con. Y lo por último, este, a veces eh, nosotros queremos eh, hacer pruebas a, al código. Hay eh, librerías especializadas en JavaScript para uno hacer pruebas, pruebas al código. Se pueden hacer pruebas unitarias, o sea, probar cada uno de los métodos o cada una de las funciones para ver si lo que está arrojando es lo esperado. Pero bueno, aquí tenemos eh, algo que se llama mm, hacer, que esto significa afirmación o aserción. Entonces lo que hacemos, ¿cómo utilizamos esto? Bueno, de la siguiente forma. Eh, esta variable yo le asigno a sueldo 200, ¿verdad? Y al límite inferior 180. O sea que para mí va a ejecutar un error cuando el sueldo sea inferior al límite inferior. Por ejemplo, si el sueldo es 100, debe dar un error. Si el sueldo es 200 y el sueldo es mayor que el límite inferior, no debería dar el error. Entonces yo tengo aquí tres variables. Fíjense, el, el, la variable sueldo, la variable límite inferior y el mensaje de error que yo quiero que se le dé a la persona. Entonces veamos, ¿cómo, ¿cómo verificamos esto? Bueno, vamos a suponer que anteriormente para calcular sueldo había que hacer un, un, un poco de cálculos allí, de las primas, del, del número de hijos, de las horas trabajadas y todo eso. Y lo cierto es que el sueldo tiene que ser mayor a 180. Y quiero verificar eso. Entonces eso lo hacemos con este método hacer o aserción, de, de afirmación. Entonces, ¿qué es lo primero que colocamos? Bueno, lo primero que colocamos es la condición. Ah, bueno, en este caso, la lógica de mi programa dice que debe cumplirse esta condición, que el sueldo sea mayor o igual al límite inferior. Luego pasamos las variables en cuestión, cero sueldo, límite inferior, y la tercero, el tercer parámetro que pasamos es el mensaje que yo quiero que se le dé. Fíjense que cuando yo guardo acá, cuando yo salvo, le doy control S y aquí no está pasando nada. No me indica nada. ¿Por qué? Porque no se está generando ningún error. O sea, esto, esto se está cumpliendo. Pero vamos a suponer que el sueldo sea 20. Yo le doy control S. Ah, fíjense que ahora sí me muestra algo. 
fallo en la aserción en los variables de, de, de sueldo es 20, eh, la variable sueldo es 20, la variable límite inferior es 180 y este es el error que el mensaje que le quiero pasar. Entonces, bueno, esto es, es sencillo, simple, pero me permite ir haciendo cierta depuración a mi código. Hasta luego.